అనాదిగా ఆడది అన్యాయానికి గురవుతుందంటారు అసలు మగాడికి ఎంత అన్యాయానికి గురవుతున్నాడు తెలుసా మీకు ఎవరికి తెలియదు ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక క్వశ్చన్ అంటే కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పి ప్లీజ్ ఒక ఊర్లో ఇద్దరు ఉన్నారు నా లూజ్ నీ లూజ్ అని అవును బద్దం ఈ ఇద్దరులో ఒకడు ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు నీ లూజ్ ఉన్నాడు ఇంకెవరు ఉంటారు ఊర్లో కరెక్ట్ గా చెప్పు మళ్ళీ ఇదే నేను నిరూపిద్దాం అనుకున్నా మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటిదాకా తీసుకున్నట్టయితే నిజం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ లవ్ ఫెయిలియర్ గురించి చెప్పాలి లవ్ ఫెయిల్ లవ్ సక్సెస్ అనేది ఎక్కడ చెప్పాలి తెలుస్తుంది అమ్మాయి లవ్ లో సక్సెస్ అయింది అనుకోండి వాంతి చేసుకుంటే అదే లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి 
అబ్బాయి వాంత చేస్తుంది సార్ ఎంత డిఫరెన్స్ అలాగే నేను ఒకసారి లవ్ లెటర్ ఇద్దామని చెప్తే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లవ్ లెటర్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఒక్కొక్క రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఒక టెన్త్ క్లాస్ ఏజ్లో ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేసి జెరాక్ షాప్ అమ్మాయి చాలా బాగుంటుంది లవ్ లెటర్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చా అది ఏం చేసింది తెలుసా పది కాపీలు తీసి నా చేతిలో సరే అదే లవ్ లెటర్ రైల్వే స్టేషన్ రిజర్వేషన్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంటున్నమంటే ఒక అమ్మాయికి ఇచ్చా పేపర్ మీద ఏ రాసి ఇచ్చింది తెలుసా వెయిటింగ్ లిస్ట్ ట్వంటీ త్రీ వెయిటింగ్ లిస్ట్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఆల్రెడీ ఇరవై రెండు ముందు నాకన్నా ముందు వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉన్నారు ఇక ఇలాంటి అమ్మాయి ఒక యాంకర్ ఇచ్చా వన్ మోర్ టైక్ చేద్దాం అంటాం వన్ మోర్ టైక్ చేద్దాం అంట సరే ఈవిడ కూడా అచ్చి రాలేదు కదా అని చెప్పేసి డాక్టర్ ఇచ్చి ఆవిడ చీటి చేతిలో పెట్టింది బ్లడ్ టెస్ట్ యూరిన్ టెస్ట్ చేయించుకోండి ఇదే లవ్ లెటర్ తీసుకెళ్లి కండక్టర్ ఇచ్చా చిల్లర ఉందా అని అడుగుతుంది ఇదే లవ్ లెటర్ తీసుకెళ్లి లాయర్ ఇచ్చా ముందు విడాకులకి అప్లై చేయ తర్వాత లవ్ లెటర్ అప్లై చేయాలి నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు లేడీస్ లో ఎంత చేంజ్ వచ్చిందంటే అరే ప్రతి దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అడుగుతారు ప్రతి దాంట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అడుగుతారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా లేడీస్ ఫస్ట్ అంటారు ఏ జెంట్స్ ఫస్ట్ అని ఒకరోజు కూడా అనరా మీరు అరే ఒక అమ్మాయిని మనం పలకరించేటప్పుడు ఎంత మర్యాదగా హాయ్ హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ హాయ్ మేడం మీరు అన్నయ్య అన్నయ్య దయచేసి కొట్టాలనుకుంటే కొట్టండి చంపాలనుకుంటే చంపండి అన్నయ్య అని మాత్రం అనుకోండి సరే అని అనాలి మీ అన్నయ్య పిలుస్తున్నాడు అరే అసలు నాకు అర్థం కదా విషయం అడుగుతా మీ అమ్మాయిలు బొడ్డు ఏమైనా భూగోళం అని చెప్పండి ఆ బొడ్డులో బొప్పాయి కాయలు ఇస్తారు పనస్ పండు ఇస్తారు యాపిల్ కాయలు ఇస్తారు అరే మాకు బొడ్డులో కనీసం ద్రాక్ష పండు వేసేటండి ఎవడైనా ఇప్పుడు వస్తున్న సినిమా పేర్లు చూడండి మయూరి చంద్రిక చంద్రముఖి త్రిపుర ఈ మగాలు పేర్లే దొరకవు ఎందుకు పెడతారంటే అవి దెయ్యాలి సినిమాలు వాటికి మీరే సూటబుల్ ఇంకా సినిమా పేర్లు తీసుకుంటే మాకు పెడుతున్నారు పేర్లు పోక్రి పోరంబోకు లోఫర్ బలాదోర్ ఇంతకన్నా దారుణం ఏంటంటే ఇంకా మరి జీనంగా పులి సింగం ఏగ కాకి అమ్మ మగవాడికి ఎంత కాలం అండి ఈ అన్యాయం ఒకడు గుర్తు పెట్టుకోండి బాయ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మగవాడు అనేవాడు సెల్ ఫోన్ లాంటివాడు ఆడవాళ్ళు నీళ్లు లాంటివాడు మనం వెళ్ళి వాళ్ళ మీద పడ్డా వాళ్ళు వచ్చి మన మీద పడ్డా మనకే ఇలా ఈ విధంగా సాగుతుంటే ఒకప్పుడు సినిమా పేరు పాటలు చూసుకుని అసలు ఆడవాళ్ళకి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవారండి లేడీస్ నుంచో కానీ ఇంతవరకు ఒళ్ళు అంతా కప్పుకొని ముఖం అందంగా కనిపించేది కానీ ఇప్పుడు ముఖం మొత్తం మూసుకుంటున్నారు మీద అన్నది గాలి కొదిలేస్తున్నారు గాలి కొదిలేస్తున్నారు అడిగితే పొల్యూషన్ అంట అరే ఇలా కట్టుకోవడం వల్ల ఎంత ఎన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి నా లవర్ ఈ అమ్మాయి అనుకుందాం నా కళ్ళ ముందు మాస్క్ కట్టుకొని రవితో వెళ్ళిపోతున్నా కూడా గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి దయచేసి పొల్యూషన్ పేరు చెప్పి మగాల్ని ఎదవని చేయొద్దు ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకున్నాను మాస్క్ లేడీస్ కట్టుకుంటే పర్లేదు నువ్వు కట్టుకున్నా కనిపించు కోపడుతున్నారు సరే మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా పది రూపాయలకి ఎక్కువ రీఛార్జ్ చేసుకున్నారు చెప్పండి ఎప్పుడు తప్ప మిస్కాల్ తప్ప అవుట్ గోయింగ్ చేయను నా ఫోన్ లో థర్టీ త్రీ రూపీస్ బ్యాలెన్స్ అదే ఉంటుంది జూట్ అవుతుంది థర్టీ సెవెన్ వరకు మరి మా బద్దం భాస్కర్ కి ఎవరు ఇస్తున్నారు సెలబ్రిటీస్ కాల్ సెంటర్ కి కాల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చూసావా టాపిక్ కూడా మా ఆడవాళ్ళు ఇస్తున్నారు నీకు చేసే ఏం చేస్తాం కర్మ ఒక డకౌట్ అనే ఒక నెట్వర్క్ ఉందండి మన సెల్ ఫోన్ కంపెనీ దానికి కృష్ణ గారు ఫోన్ చేశారు 
హలో చెప్పండి సార్ డకోటా నెట్వర్క్ నేను సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ ఏంటి మీ ప్రాబ్లం నేను మీ నెట్వర్క్ లో సిమ్ బాగా పనిచేస్తుంది సిగ్నల్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను వెదవ నెంబర్ నాలుగు రోజుల నుంచి చేస్తుంటే ఒకటే ఏంజ్ వస్తుంది ఏమిటయ్యా ఎలాంటి నెంబర్ ఇచ్చావు సార్ మీ నెంబర్ కి వేరే వాళ్ళు చేస్తే రింగ్ అవుతుంది సార్ మీ నెంబర్ కి మీరే చేస్తే రింగ్ అవదు అన్నం తింటున్నావా గట్టి తింటున్నావా నేను కొనుక్కున్న నెంబర్ నాకే పని చేయకపోతే వేరే వాడికి ఎలా పని చేస్తాను అయినా వేరే వాడికి పని చేసే నంబర్ నాకు అక్కర్లేదు ఏ రోజే నేను నెట్వర్క్ మారుస్తున్నాను గుడ్ బాయ్ ఇదే కాల్ సెంటర్ కి కొండోస్ లక్ష్మణ గారు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది హలో చెప్పండి సార్ ఇది డకోటా నెట్వర్క్ ఇదిగా ఇదిగా వినిపిస్తుంది సార్ కొంచెం మెల్లగా మాట్లాడండి ఇదిగా ఇప్పుడు సరదాగా టూ జీలు అయితే ఫోన్ లో మాట్లాడుకోవచ్చు అదే ఇప్పుడు నా లెవర్ తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే అదేదో ఉందంటే కదా కేజీ ఎల్కేజీ అది కేజీ ఎల్కేజీ కాదు సార్ త్రీ జీ ఫోర్ జీ అది ఏదో ఒకటి కాకపోతే నేను ఒక కేజీ చెప్పాను నువ్వు మూడు కేజీలు చెప్పావు సార్ త్రీ జీ సార్ వీడియో కాలింగ్ మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడే నేను మాట్లాడుతుంటే దానికి కనిపిస్తానా కనిపించనా సార్ బ్రహ్మాండంగా కనిపిస్తారు సార్ జస్ట్ యాక్టివేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడే ఇంట్లో నా పెళ్ళ ఉంటది కదా వెనకాలే అది కూడా కనిపిస్తుందా మీ సెల్ మీ ఇంట్లో ఎవరున్నారో మొత్తం కనిపిస్తాయి సార్ సరే యాక్టివేట్ చేయగానే కుదరదు వద్దొద్దు ఏం సార్ ఎందుకు అలా అంటే ఎందుకంటే అటు సైడ్ అది మాట్లాడతాడు కదా మరి దాని మొగరు పక్కనే ఉంటాడు ఆడికి కనిపిస్తాను కదా ఏంటి ఆటో ఆటో అని బాగా ఎగిరాడు రవి కానీ క్యాబ్ లో వచ్చి కొంచెం చల్లబడ్డాడు ఇప్పుడు కానీ ఎంతకైనా నా ఆటోయే గొప్ప నా ఆటో వాల్యూ ఏంటో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను పంచర్ అయిన ఆటోతో మరి వస్తున్నాను మీటర్ స్టార్ట్ చేస్తాను అని మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నాడు సరదాగా ఈ రోజు మనం లైఫ్ లో కొన్ని విషయాలు గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సాధారణ మనం జనరల్ లో చాలా మంది బయట ఫూల్స్ నుంచి చూస్తుంటాం ఫూల్స్ అంటే మన తెలుగులో పప్ప ఎర్రిపప్ప పండెరిపప్ప లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కడికి ఏదో సందర్భంలో ఒక టైమ్ లో మనం ఎర్రిపప్ప అవడానికి కామన్ అండి ఫూల్ అవుతాం ఎవరైనా అవుతారు కానీ మన రవి మాత్రం అవడండి ఏం తెలుసా బేసిక్ గా అది ఫూల్ కాబట్టి ఫూల్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రవి కన్నా మంచి వ్యక్తి మన దగ్గర అండి సుధాకర్ ఒకసారి నుంచి సుధాకర్ ఇతను మించిన ఫూలు ఎర్రిపప్ప కొండెరిపప్ప ఏ సుధాకర్ అందరికి క్లాప్ చేద్దాం మొన్న నా కార్ రిపేర్ అయ్యి వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళా వెళ్ళి హాయ్ సుధాకర్ అన్నాను ఏరా ఏరా ఎలాగొచ్చామంటే ఏ లేదు నా కార్ కొంచెం రిపేర్ అయింది అన్నపూర్ణ చుట్టి వరకు వెళ్ళాలి కొంచెం లిఫ్ట్ అంటే సారీ రా ఏరా అంటే మా లిఫ్ట్ ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ వరకు వస్తుంది అన్నపూర్ణ వరకు రాదురా అన్నాడు సరే ఆడు నెమ్మదిగా లిఫ్ట్ ఇచ్చాడు ఇద్దరు జర్నీ చేస్తుంటే దారిలో ఒక వెయ్యి రూపాయలు దొరికిందండి తీసి సుధాకర్ అరే రామ్ ప్రసాద్ నాకు వెయ్యి రూపాయలు దొరికిందిరా పొరపాటున ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అన్నాం అనుకోండి తొమ్మిది వందలు దొబ్బేస్తాడు అందుకే ఎందుకే మధ్యని ఎవరే సగం సగం చేసుకుందా అన్న అంతే కత్తి తీసుకొని సగం చేసేది దాన్ని అరే వీడు కొండేరి పప్ప వీడితో మాట్లాడితే నువ్వు డబ్బులు కొండేరి పప్ప కదరా రవి నాకు ఫోన్ చేశాడు ఏడు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే ఇప్పుడు సుధాకర్ కలిసి ఇంటికి వెళ్తున్నాను రా సరే నాకు అర్జెంట్ మనం చిన్న డాడీ ఫోన్ చేశారా చిన్న ఫంక్షన్ కి అటెండ్ అవ్వాలి వెళ్దాం రా అంటే సరే వస్తానని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళానండి సరే ఇద్దరం ఫంక్షన్ కి అటెండ్ అవుదాం కార్ లో జర్నీ చేస్తా వెళ్ళాం ఫంక్షన్ దిగాం నాన్ వెజ్ మంచి మెల్ వస్తుంది వెళ్ళి బోన్ చేసి ఇద్దరం వెళ్ళి గిఫ్ట్ పట్టుకుని సరే అక్కడ గిఫ్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే చెప్తానా కూడా ఏంటి గిఫ్ట్ పట్టుకోవచ్చు మా తాత చచ్చిపోతే అద్దరం పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ నేను అద్దరం పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ నేను మనం చూసుకోవడం తెలియదంటే ఎంతకీ పిల్లలు అనుకుని వచ్చాను రా ఏ పిల్లల రా మా ఫ్రెండ్ పేరు శ్రద్ధ రా అమ్మాయి పేరు అంజలి చెప్తున్నా కూడా కాదు శ్రద్ధ అంజలి రా శ్రద్ధ అంజలి కాదు సో రోజు వైజాగ్ షూటింగ్ లో ఉన్నాను హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి నేను ట్రైన్ ఎక్కాను ట్రైన్ లో కూర్చొని జర్నీ చేస్తుంటే ఎదురుగా మన శ్రీముఖులు అంటే అందరూ అమ్మాయి కాదు ఇంకా బాగున్న అమ్మాయి వచ్చి కూర్చుంది వచ్చి కూర్చొని ఎదురుగా చూస్తున్నాను హాయ్ చెప్పాను అమ్మాయి కూడా హాయ్ చెప్పింది ఏం పేరండి ఈ పేరు ఝాన్సీ 
सुधाकर् <laughs> सर को अम्म हेल्पिंद बाधा कुर्चुटे पक्ने मैं सुधाकर् सर एंतर हईदराबाद हईदराबाद अंत गई ट्रेन हईदराबाद फील हईदराबाद मनको 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 हरवील हरवील नंबर वन जीरो फाइव वन जीरो फाइव दुबना <laughs> दुंगय <laughs> चप्रा श्री मुखी दी दंगल आर वार नगर आडा आडा दाचिपे आर वार नगल वारे अम्मी सर अम्मी तर रोड चतकोटे सर सर नवड़क प्राणमान पेर सर सर तल पड़को तल पड़को सर प्लीज रे मसाज सेंटर मसाज सर चप्तवा पीजीसा सर आलोटे पीजीसा सर अम्मा डबुल पड़ो मसाज सेंटर के सर चला लेडी कास्टेबल थर्ड डिग्री टारचर सूदी कुटेवरा दाचपे कड़े दाय Welcome to our parlor, Sudha parlor. What? This side, pedicure. Wow. This side, medicure. Mm. Medicure. This side, body massage. <laughs> This side, facial. This side, arm massage. Knee massage. Knee massage. Knee massage. Ayo. ఎవరు కస్టమర్ వస్తున్నారు ఆ వస్తున్న రాత్రి ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంది కదా చెల్లరి అందుకే కొంచెం రెడీ చేసి వద్దాం బాగా చేసుకొని పీసు యా యా హాయ్ కస్టమర్ హౌ ఆర్ యు చెల్లరి ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంది సో కొంచెం ఫేషియల్ అండ్ బాడీ స్పా ఓకే మీరు చేస్తారా నో మై సిస్టర్ ఓకే ఏం యా చెప్పు ఏం యా ఎవరు ఎవరు యా 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 చెప్పండి తొంత తొంత చెప్పండి అని చేస్తాం मतन जैसा किन्नर जी परिवार जैसा इच्छा आला इच्छा आला इच्छा आला इच्छा नहीं जाए जब पूर्तों तो जब ते चेंज पोता इंगा कस्टमर चालू उन्हें बैठा तो तुमने क्या पूर्त माँ चले एंगेजमेंट उन्हें आओ 
ఫేషియల్ అండ్ బాడీ స్పాచ్ చేసుకుని వచ్చాను ఫేషియల్ చేయించుకుంటావు సరే కూర్చో దగ్గరగా ఎక్సలెంట్ గా అనిపిస్తావు చాలా స్మార్ట్ గా ఉన్నావు థ్యాంక్ యూ మరి గడ్డం ఎందుకు గడ్డం ఎందుకు రావద్దు ఫేషియల్ చేయాలంటే నీట్ గా ఉండాలి అమ్మాయి లాగా ఉండాలి గట్లా అమ్మాయి గడ్డం ఎందుకు వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆడిపిల్ల కదా తెలియదు సల్లగా అనిపిస్తుందా 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 టీం చేస్తున్నా ఇట్లా ఉండు నన్ను ముద్ద నాకు నన్ను ఇట్లాను కోసుకు పెట్టు నాకు ఇవన్నీ వద్దు వద్దా నా కుట్టి ఫేస్ చెల్లు మీలో ఎవరు వస్తారా చేస్తా బాడీ స్పా బాడీ మసాజ్ ఏముందని బాడీ స్పాడా సుధాకర్ ఇప్పుడు స్పా చేశారు కదా ఇప్పుడు మా అబ్బాయిలు వచ్చి సుధాకర్ కి స్టీమ్ ఇస్తారు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఎవరు ముగ్గురు అబ్బాయిలు దానా నాగేశ్వర రావు గారు ఒక అద్భుతమైన డైలాగ్ చెప్పారు ప్రేమాభిషేకంలో ఆ డైలాగ్ ని వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్తే ఎలా ఉంటది నాగార్జున గారు ఎవరు ఎవరు రాక్షసిలా ప్రవర్తించింది నువ్వు అనేనా నీ మీద మనసు పడి నీ కోసమే నీ ఆరోజులోని తిరిగిన ప్రసారాన్ని వేయి చేశావు చీకొట్టావు చీరదించావు విమర్శించావు నువ్వేదో పెద్ద అందగతని అనుకున్నావు నీకంటే అందగత లోకంలో లేదనుకున్నావు అందుకే నేను ఎలా తిప్పాలో అలా తిప్పాను శుభలేఖలు దాకా రాదిచ్చాను ఇదంతా ఎందుకు చేశానో తెలుసా పగా వెంజస్ నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఈ లోకంలో అందరు తెలుసు మనం ప్రేమించుకున్నామని ఈ లోకంలో అందరు తెలుసు మనం విచ్చలుగా విడిగా తిరిగామని ఈ లోకంలో పెళ్ళి చేసుకుంటే నేను ఒక్కనే చేసుకోవాలి అది మాత్రం జరగదు
హీరోస్ డైలాగ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్తే ఎలా ఉంటుంది చూడు ఒకవైపే చూడు ఇంకొక వైపు చూస్తే నీ నెక్స్ట్ బర్త్డే నేను రాను ఎవడ కొడితే దేమ్మ తిరిగే మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో పాడే పండుగాడు పాడే పండుగాడు ఫంక్షన్ వెళ్తాం అండి ఫంక్షన్ వెళ్తే మొదలు ఎవరు కాలు జేబులు పెట్టుకుని పోతుంటారు బిస్కెట్లుగా కనపడ్డ మీరేరా మీ ప్రిన్సిపల్ మీ లెక్చరర్ కి ఆయన అడిపోతున్నా ఇటుపోతారు అరే సార్ నమస్తే సార్ ప్రాక్టికల్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయన అడిపోతున్నా కూడా మీరు సార్